ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் கலைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எந்த கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோன்னா ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டிவ்ஸ் இன் சி அந்த கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீ ப்ராசஸ்ன்னு எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஒரு கம்பைல் கம்பைலேஷன் பண்ணோம்னா வந்து ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ப்ரீ ப்ராசஸர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அசம்பிளர் லிங்கர் இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் வந்து கிடைக்குது ஸோ அந்த ப்ரீ ப்ராசஸில் என்னென்ன நடக்குது அது தான் இந்த கான்செப்டில் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரீ ப்ராசஸருங்கிறது ப்ரீ ப்ராசஸர் ஈஸியாக கம்பைலேஷன் ஸ்டேஜ் விச் கம்பைல் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் த ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ்ஸ் அதாவது ப்ரீ ப்ராசஸருங்கிறது ஒரு கம்பைலேஷன் ஸ்டேஜ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அது வந்து என்ன பண்ணுதான் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவாக வந்து கம்பைல் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்போனா வந்து அந்த சோர்ஸ் கோடு இருக்குல்ல அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து கம்பைல் பண்ணி முடிகிறதுக்குள்ளாரியே வந்து அதில் வந்து நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதாவது ப்ரீ ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் அசம்பிளி லிங்கர் சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்து இந்த ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ்ங்கிறது நடக்குது ஓகேங்களா ஈச் ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ் ஸ்டார்ட் வித் ஹேஷ் சிம்பிள் எல்லா ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவும் வந்து ஹேஷ் சிம்பிளில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன என்னன் சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் வந்து ஹேஷ் சிம்பிளை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் வந்து இப்போது ஒரு லைனில் வந்து ஒரே ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இன்னொரு லைனில் தான் இன்னொரு ப்ரீ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து கரெக்ட் வே இது போல் யூஸ் பண்ணால் வார்னிங் ஆர் எரர் காட்டும் ஸோ ஒரு லைனில் ஒரே ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸரை வந்து கண்டினியூ பண்ணால் மேக்ரோஸ் கான்செப்டில் வரும் அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருந்துச்சுன்னா வந்து அது எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும்னா வந்து பேக் ஸ்லாஷ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை இந்த நேமை இதை வச்சு தான் வந்து அந்த கோடை வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி வரும் இந்த கான்செப்டை வந்து மூணு பாட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸாக என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் செகண்ட் வீடியோவில் மேக்ரோஸ் அதனோட டைப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் தேர்டில் வந்து ஸ்ட்ரிங்லிங் ஆப்ரேட்டர்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டோக்கன்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் கண்டிஷ்னல் கம்பைலேஷன்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் வந்து தேர்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து இந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ்லாம் வந்து செமிகோலன் வச்சுலாம் வந்து எண்ட் ஆகாது இது வந்து நார்மலாக எண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் எண்ட் ஆகும் அதாவது ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்ட் ரெசன்ட் எண்ட் வித்து செமி கோலன் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ் வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து ப்ரோக்ராமில் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இன்சைடாகவும் நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அவுட் சைட்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவும் வந்து போயிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ் வந்து ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறமா வந்து ப்ரீ ப்ராசஸோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா இது வந்து ப்ரோக்ராமோட ரீடபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸியாக வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியுது ப்ரோக்ராம் வந்து போர்ட்டபுளாகவும் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்குது டெஸ்டிங் அண்ட் டீபேக்கிங்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ்ஸ் இல்லை இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவில் வந்து என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் நடக்குதுன்னா ஹெட்டர் ஃபைலை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுது அப்புறமா வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுது அதே போல் மேக்ரோஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுது கண்டிஷன் கம்பைலேஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டிவ் வந்து நடக்குது இன்டர்வியூவில் கே கேட்பாங்க என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ் நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் வந்து சொல்லணும் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்டில் வந்து மேக்ரோஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிஷன் கம்பலேஷன் அதெல்லாம் வருது இல்லை அது வந்து செகண்ட் வீடியோ தேர்ட் வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டு இந்த கான்செப்டை வந்து என் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா இந்த ப்ரோக்ராமில் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது நான் இங்கே யூஸ் பண்ணவே இல்லை அதே போல் ஏவோட வேல்யூ நான் இங்கே கொடுக்கவே இல்லை ஓகேங்களா ஏதோ இங்கே இன்க்ளூட் லெவன் டாட் சின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டுடியோ டாட் ஹெட் ஹெச் ஹெட்டர் ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் இதை நான் பில்ட் அண்ட் ரேன்
ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைவ் இதை வந்து மேக்ரோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போ பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக புரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஹலோ வேல் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஹெட்ரு ஃபைல் கீழே அதில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண சொல்கிறேன் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைலில் இருக்கிறத வந்து இந்த ஃபைலாலேயும் வந்து அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம்னாலேயும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு கால் பண்ணும்போது இந்த இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கனால இதன் மூலயமா வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த ஃபைலுக்கு போயிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஹலோ வேல் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகிட்டு பிரிண்ட் எஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஏவோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் ஏவோட வேல்யூ இங்கே என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஃபைவ் சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன்ல ஸோ ஃபைவ் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ ஹலோ வேல் ஃபைவ் சொல்லிட்டு இங்கே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது வந்து எப்போ நடக்கும்னா நான் பில்ட் கொடுக்குறேன்ல பில்டு பண்ணும் போது வந்து பில்டரை வந்து கம்பைலேஷன் ஸ்டேஜ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடக்கும் ப்ரீ ப்ராசஸர் டிரான்ஸ்லேட்டர் அசம்பிளர் லிங்கர் சொல்லிட்டு அந்த ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸ்டேஜில் தான் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸில் வந்து என்னென்ன இருக்குது பிரிண்ட் எஃப்ங்கிறது இதில் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக அது என்ன வேலை பண்ணணும் பிரிண்ட் எஃப்பில் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிட்டு அது கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கோட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் இஸ் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு அந்த சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அப்புறமா வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மேக்ரோ அதாவது இந்த ஏ ஈக்குவல் ஃபைவ் சொல்லியிருக்க இடத்துல நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபைவ் சொல்லிவிட்டு மாறியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா வந்து கண்டிஷன் கம்பலேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்ட் பார்க்கும்போது புரியும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் முடிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் கிடைக்கும் அதை தான் வந்து நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணும் பொழுது வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து ரன் பண்ணும் போது வந்து ஹலோ வேல் ஃபைல் சொல்லிட்டு கிடைக்குது ஓகேங்களா இப்போது ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்டுடியோ டாட் ஹெச் இருக்குது இதுக்கும் இதுக்கும் இங்கே வந்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீடிஃபைண்டு ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும் இது வந்து யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷனில் யூசர் டிஃபைண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது இது நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணுறது தானே ஸோ இது ஆல்ரெடி ப்ரீடிஃபைனாக அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் வந்து ப்ரீடிஃபைன் சொல்லி சொல்லுவாங்க கம் ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அதிலேயே வந்து இன்பில்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து ப்ரீடிஃபைண்டு இது நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபைலாக அதை வந்து இது டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கனால வந்து யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்த ஸ்டுடியோ டாட் ஹெச்சுங்கிறது நான் கோட் பிளாக்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சீல ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸில் கோட் பிளாக்ஸ் இதுக்குள்ள லிப்பில் ஜிசிசியில் இதுக்குள்ள இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸ்டுடியோ டாட் ஹெச்சுங்கிறது அந்த அதுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா பட் இது வந்து நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்களோ லோக்கல் டிஸ்க் எஃப்பில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து டாக்குமெண்ட் சி இதில் வந்து லெவன் டாட் சியும் நான் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோக்ராமிங் டெமோங்கிறதும் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் ப்ரோக்ராமிங் டெமோ ஸோ ரெண்டுமே வந்து லோக்கல் டேரக்டிவ்லேயே அதாவது லோ லோக்கல் ஃபோன்லேயே இருக்குது ஸோ அது போல் இது கொடுத்தாலே போதும் ஓகேங்களா இதில் வந்து ரெண்டுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீ சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட் சொன்னேன் நம்ம இது ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் எதுக்காக வந்து ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா வந்து பெட்டர் கோர் ரீடபிலிட்டிக்காக வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணுது அதாவது கம் கமெண்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவிங் ப்ரீ ப்ரொசஸ்டட் தே ஆர் ப்ரெஃபர்ட் ஃபார் பெட்டர் கோட் ரீடபிலிட்டி ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுது இப்போ ப்ரீ ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு இல்லை இதுலேயும் ஏதாவது டவு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மேக்ரோஸ்னால் என்ன எப்படி வந்து அந்த மேக்ரோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இதை வந்து நிறைய வந்
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட் அவர் சேனல் தேங்க்ய